ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതായത് ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ആദ്യം ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റ് ഫോർ ഏതൊക്കെ മന്ത് ആണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ഇന്ന മന്ത് മുതൽ ഇന്ന മന്ത് വരെ അതായത് ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്ര മാസമാണ് നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റ് പീരീഡ് നോക്കാം സെപ്റ്റംബർ ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ നാല് മാസം അപ്പോൾ ആ നാല് മാസവും അതുപോലെ ഒരു ടോട്ടലും ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്കോളും ഇത് പെർട്ടിക്കുലർ സ്കോളം എന്നാണ് ഇത് ഞാൻ റഫായിട്ട് എഴുതിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനതിലൊന്നും കൊടുക്കാത്തതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം ദെൻ നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റ് പീരീഡ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ പിന്നെ ടോട്ടൽ കോളും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കോളങ്ങൾ വരുന്നത് ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റിന് ജസ്റ്റ് റഫായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പോരാ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഹെഡുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഹെഡുകളാണ് ഒന്ന് ബാലൻസ് രണ്ട് റെസീപ്റ്റ് മൂന്ന് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റും ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ബാലൻസ് എഴുതുക ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ബാലൻസ് എഴുതുക ബാലൻസ് ആദ്യം സെപ്റ്റംബറിലെ ബാലൻസ് സെപ്റ്റംബർ തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള ബാലൻസ് പത്ത് അഞ്ഞൂറാണ് നമുക്ക് അത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ചോദ്യത്തിലെ ആറാമത്തെ ക്ഷമിക്കണം ഒന്നാമത്തെ അടി ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി നമ്മളെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് പത്ത് അഞ്ഞൂറാണെന്ന് അതാണ് നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുക സെപ്റ്റംബറിൽ തുടങ്ങുന്നു ദെൻ റെസീപ്റ്റ് അത് നമ്മൾ എഴുതി ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ മാത്രമേ നമ്മൾ എഴുതുന്നുള്ളൂ റെസീപ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ്സ് എഴുതി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങുക ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ പത്ത് അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുക ഇതാണ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് എഴുതുന്നു റെസീപ്റ്റിൽ നമുക്ക് പൈസ വരുന്നത് അതായത് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ മാസങ്ങളിലേക്ക് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് സെയില് അതായത് നിങ്ങൾ ചോദ്യത്തിലെ ആറാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുക ഇൻഫോർമേഷൻ നോക്കുക എല്ലാ മാസവും പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ ക്യാഷ് സെയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാസവും പതിനയ്യായിരം രൂപേൻ്റെ ക്യാഷ് സെയിലുണ്ട് നോക്കി വെക്കുക ആറാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്യാഷ് സെയില് പെർ മന്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ക്യാഷ് സെയിൽ എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ പതിനയ്യായിരം എഴുതി അതായത് സെപ്റ്റംബറിൽ പതിനയ്യായിരം റുപ്യ ക്യാഷ് സെയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പൈസയ്ക്ക് വിറ്റിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അർത്ഥം ഒക്ടോബറിൽ പതിനയ്യായിരം നവംബറിൽ പതിനയ്യായിരം ഡിസംബറിൽ പതിനയ്യായിരം അത് എല്ലാ എമൗണ്ടും കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അതോർക്കണം നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ആറാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു സിക്സ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയില് ഉണ്ടായിടത്തു നിന്നാണ് ക്യാഷ് സെയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയില് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എൺപത്തി അയ്യായിരം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം സോറി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ മൂന്നാമത്തെ കോളം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ജൂലൈ മുതൽ മുഴുവൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് അതായത് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കുക ഇതാ രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് സെയിൽ നമ്മൾ എഴുതൽ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് അതായത് ടിക്കിട്ടത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ പത്ത് അഞ്ഞൂറ് അത് നമ്മൾ എഴുതൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പീരീഡ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അലൗഡ് ടു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഈ
സെപ്റ്റംബറ് നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റ് പീരീഡിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏത് മാസത്തെയാണ് ജൂലൈ മാസത്തെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിൽ ജൂലൈ അപ്പോൾ ഒക്ടോബറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ നവംബറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ ഡിസംബറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഒക്ടോബർ മാസത്തെ അങ്ങനെ രണ്ട് മാസം മുന്നത്തെ പൈസ ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏത് മാസത്തെയാണ് ജൂലൈ മാസത്തെയാണ് പിന്നെ മറ്റേത് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തയ്യായിരം ഒക്ടോബർ മാസത്തെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എട്ട് ലക്ഷം എഴുതുന്നത് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം ഒന്നും കൂടിയും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ബാലൻസ് സെപ്റ്റംബറിലെ മാത്രമേ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി റെസീപ്റ്റിൽ ക്യാഷ് സെയിൽ നമ്മൾ ആറാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണ് അത് രണ്ട് മാസത്തെ കാലാവധിയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ജൂലൈയിലെ പൈസ സെപ്റ്റംബറിൽ കിട്ടും ഓഗസ്റ്റിലെ പൈസ ഒക്ടോബറിൽ കിട്ടും സെപ്റ്റംബറിലെ എമൗണ്ട് സെയിലിൻ്റെ എമൗണ്ട് നവംബറിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ രണ്ട് മാസത്തെ കാലാവധി വെച്ച് നമ്മൾ കിട്ടുന്നു പൈസ കിട്ടുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കി ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോളം മാത്രമേ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒക്ടോ അതായത് സെപ്റ്റംബർ കോളം ഒക്ടോബർ നവംബർ കോളങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അറിയില്ല ഒക്ടോബറിലെയും നവംബറിലെ ഒന്നും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് അറിയില്ല ഒരു മാസത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് അറിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റ് ഒക്ടോബറിൽ എൻ്റെയിലും എൻ്റെ കയ്യിലത്തെ എമൗണ്ട് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിലത്തെ വരവിൽ നിന്ന് അതായത് സെപ്റ്റംബറിലെ വരവിൽ നിന്ന് സെപ്റ്റംബറിലെ ചിലവ് കുറച്ചാലേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൈസ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പൈസ തുടങ്ങിയിട്ടേ നമ്മൾ ഒക്ടോബറിലേക്ക് വരും തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തു അത് മാത്രം അപ്പോൾ ഞാൻ ടിക്കിട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യാനേ പോകുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നോക്കുക നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് സെപ്റ്റംബറിൽ മാത്രം പിന്നെ ക്യാഷ് സെയിൽ പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലിൻ്റെ ഓക്കെ അത്ര വരെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷിൻ്റെ ബാലൻസും റെസീപ്റ്റും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പേയ്മെൻറ്റ്സും ഇതേപോലെ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കുക പേയ്മെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മീതെ വരുന്ന ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസിൻ്റെ മീതെ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസിൻ്റെ മീതെ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അലൗഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരു മാസം വൺ മന്ത് ആണ് എന്താണ് പീരീഡ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ജൂലൈ മാസം വാങ് കടത്തിന് വാങ്ങിയതിൻ്റെ പൈസ ഓഗസ്റ്റിൽ കൊടുക്കണം ഓഗസ്റ്റിലത്തേൻ്റെ സെപ്റ്റംബറിൽ കൊടുക്കണം സെപ്റ്റംബറിലത്തേൻ്റെ ഒക്ടോബറിൽ കൊടുക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ റൂള് അപ്പോൾ ഈ റൂള് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ബഡ്ജറ്റ് പീരീഡ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിൽ ഏത് മാസത്തെ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് സെപ്റ്റംബറിൽ ഓഗസ്റ്റിലെ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കുക ഓഗസ്റ്റിലെ പൈസ ഓഗസ്റ്റിലെ പൈസ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരമാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം നമ്മൾ ഏത് മാസം കൊടുക്കും സെപ്റ്റംബറിൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്റ്റംബർ കോളത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം കാണാം അത് ഓഗസ്റ്റിലെ പൈസയാണ് അതുപോലെ സെപ്റ്റംബറിലെ പൈസ ഒക്ടോബറിൽ കൊടുക്കും ഒക്ടോബറിലെ ക്യാഷ് നവംബറിൽ നവംബറിലെ ക്യാഷ് ഡിസംബറിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വൺ മന്ത് ഡിലേ ഇട്ടിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ
പഴക്ക കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് മുന്നത്തെ മാസത്തെ പൈസയാണ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ മുതലേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടുള്ളൂ സെപ്റ്റംബറിൽ ഓഗസ്റ്റിലെ പൈസ ആയിരിക്കും ഒക്ടോബറിൽ സെപ്റ്റംബറിലെ പൈസ ആയിരിക്കും നവംബറിൽ ഒക്ടോബറിലെ പൈസ ആയിരിക്കും ഡിസംബറിൽ നവംബറിലെ പൈസ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ വരും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വേജസ് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഓവർ ഹെഡ് ഈ മൂ മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ വരും തൊട്ട് മുന്നത്തെ മാസത്തെ പൈസ ആയിരിക്കും വരിക നമ്മൾ സെപ്റ്റംബറും ഒക്ടോബറും നവംബറും ഡിസംബറും ഈ നാല് മാസത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജൂലൈയിലെ പൈസ ഓഗസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഓഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് പീരീഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമില്ല ബഡ് ഇത് ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് ആണെങ്കിലും വേജസ് ആണെങ്കിലും സെല്ലിംഗ് പ്ര എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിലും ഓവർ ഹെഡ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒരു മാസത്തെ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ജൂലൈയിലെ പൈസ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ നാല് കാര്യത്തിനും ബാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ജൂലൈയിലെ ക്യാഷ് മുഴുവൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റിലാ ഓഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് പീരീഡിൽ പെടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് ദൻ പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും കഴിഞ്ഞു അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതോർക്കണേ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു വേജസ് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഓവർ ഹെഡ് ഒരു മാസത്തെ ക്രെഡിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോയി ദൻ അഞ്ചാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കത് ടേബിളിൽ ഇല്ല അപ്പൊ നോക്കി വെക്കുക നമ്മളെ ആ ചോദ്യത്തിലെ ടേബിൾ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ണ്ടല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയില് വേജസ് സെല്ലിംഗ് ഓവർ ഹെഡ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ മെഷീനറി വർത്ത് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് പേയബിൾ ഇൻ ഒക്ടോബർ അതായത് അൻപതിനായിരം രൂപ മെഷീനറിൻ്റെ ഒരു ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് മാസമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒക്ടോബറിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ചിലവാണ് അതായത് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റിലാണ് അത് വരിക നോക്കാം എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ മെഷീനറി അത് ഏത് മാസമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒക്ടോബർ മാസം നോക്കി വെക്കാം ഒക്ടോബറിലാണ് ഈ അൻപതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് ചെലവ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒക്ടോബറിൽ എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്തു ഇനിയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ കോളം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതൽ കഴിഞ്ഞതാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ ഒക്ടോ സെപ്റ്റംബർ ഒഴികെ വേറൊരു കോളും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ സെപ്റ്റംബർ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടതാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ ഈ ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റംബറിൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കിട്ടി ഇനി ഈ ടോട്ടലിനെ എ എന്നും ഈ ടോട്ടലിനെ ബി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു അതായത് റെസീപ്റ്റ് ടോട്ടലിനെ എ എന്നും പേയ്മെൻറ്റ് ടോട്ടലിനെ ബി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് അതായത് സെപ്റ്റംബറിലെ റെസീപ്റ്റ് ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ ബി കുറയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതായത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ വരവും ചെലവും കഴിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ക്യാഷ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ക്യാഷ് ഉണ്ട് ഈ ക്യാഷ് നമ്മൾ ഏത് മാസത്തിലേക്ക് പോകും ഒക്ടോബറിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കിട്ടി ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയതാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയതാണ് ഇത് കിട്ടേണ്ട ഒരു കുറവ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അതിന് ഇത് കൂട്ടി ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി അപ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് കിട്ടി ഈ എമൗണ്ട് അത് അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ടോട്ടൽ ഇരുപത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും രണ്ട് പതിനഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്തു ഇരുപതിനായിരം കിട്ടി ആ ഇരുപതിനായിരം ഒക്ടോബറിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ഒക്ടോബറിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നവംബറിലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആവും ഈ നവംബറിലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് കിട്ടും ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ മാസത്തെ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യുന്നു ലെസ് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി ഈ ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ഈ ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് ബാ
ആ നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു